Komisioni i pavarur i kualifikimit më datën 10 janar të vitit 2019 vendosi të shkarkonte nga detyra kryetarin e gjykatës së Shkodrës Arben Zefi me arsyetimin se nuk justifikon pasurinë dhe se ka të nuar besimin e publiku tek drejtësia. Gjatëtimi të thelluar, trupa gjykuese përbër nga Firdes Shuli, Entela Çiftja dhe Rolandi Lia për sos të tjerave kanë konstatuar se në llogarinë e gjyqtarit ka kaluar një shumë për 100.000 dollarësh. Para ti kanë kaluar në llogari në 13 gusht të 2007 nga një person i njohur me gjyqtarin i cili jeton te për vitesh në Kanada. Sipas komisionit të vetingut, kryer gjyqtari Zefi nuk kishte asnjë dokument justifikues sepse i ja ka ndërguar 100.000 dollarë dhe çfarë ka bërë me këto para pasi ka tërhequr dy ditë më pas. Komisioni ka pyetur kryer gjyqtarin dhe i ka kaluar barrën e provës për të justifikuar para. Në sërimin e tij ai ka pohuar se para ti ja kishte ndërguar shtetasime iniciale në rradën llogarinë e tij vetëm për transferimin e shumës pasi shumën e ka marrë për Suriej. Për këtë transfert, KPK ka pyetur dhe vetë personin i cili ka pohuar se shuma 100.000 dollar është transferuar në llogarinë e subjektit të rivlerësimit për qëllim të blerjes një prone dhe është transferuar sërish në llogarinë e tij pasi nuk u realizua blerja. Dyshimet e komisionit janë thelluar më te pasi Arben Zefi nuk e ka deklaruar këtë transfert në deklaratat periodike të pasurisë. Komisioni vetingut ka arsyetuar se personi me inicial RD nuk kishte arsye pse ti dërgon të parat në llogarinë e kreut të gjykatës së Shkodrës pasi i mund ta hapte një llogari bankare në emër të vetë në Shqipëri, pasi gjithë kësaj kohe ka qenë në Shqipëri. 7 ditë pas kësaj transferte për 100.000 dollarësh në llogari, pra në datën 20.08.2007, kryetari i gjykatës së Shkodrës Arben Zefi i ka dhënë një personi 50.000 euro para dhënë për vazhdimin e punimeve të një pallati. Shumë e marr do të kthehen në formën e pasurisë së paluajtshme e konkretisht me një sipërfaqje ndërtimi, banimi dhe shërbimi duke llogaritur çmimin sipas kostos së ndërtimit. Këto marrëveshje për profitimin e kësaj pasurie, kryegjyqtari nuk e ka deklaruar as në deklaratën e pasurisë së vitit 2007 dhe as në deklaratën e pasurisë për llogaritë të procesit të vetingut. Arben Zefi është pyetur nga komisioni sepse nuk ka deklaruar këtë marrëveshje. Përgjigja tij ishte se nuk ka patur detyrim ligjor për ta deklaruar pasi nuk ka marr akoma asnjë sipërfaqje banimi. Megjithatë, gjyqtari nuk ka deklaruar as se ku i ka marr 50.000 euro, të cilat i ja ka dhënë personi që do të bënte pallatin.